各位好，今天我要分享的题目是“感谢的心”。有一位老太太从店里买了一块小牛排，准备回家做菜。当他走过行人道的时候，发现鞋带松了，他就把肉放下，蹲下来系鞋带。没想到一只狗跑过来，突然把他买的肉叼起来就跑了。这位老太太对自己说：“感谢神，狗可以偷走我的牛排，却偷不走我的胃口。”我们用什么态度来面对生活中的难处，决定我们生活的品质。一个真正懂得感恩的人，他知道上帝的本质是慈爱的，绝对不会将没有意义的考验加在人的身上。所以，一个人信靠神，就能够面对。困难的考验。当我们把自己用感谢连接在上帝的信实中，就能在黑夜中发出欢唱。有一位农夫在田里收成，他的朋友过来搭讪说：“恭喜啊，看样子今年的收成相当不错啊。”可以过好日子喽。农夫回答说：“哎，我的收成好，别人的收成也一定不差，这样股价就要下跌喽，有什么值得庆贺的？”再好的事，透过一双悲观的眼，也会落到吹毛求疵的不安中。用负面的角度去看事情。最后伤害到的还是自己的心灵。以色列人他们离开埃及为奴之地，上帝为他们预备不用耕作就可以收成的马拉，他们却还是满腹牢骚，抱怨不已。他们越多的怨言，就越发显出他们忘恩负义。最后的结局。就是四十年悠长旷野的旅程。基督徒应当停止抱怨，不再说负面的话。我们要培养出一颗感谢的心，因为感谢的本身就是具有很大医治的力量。在这样一个充满着愤恨和极端自私的社会。我们对人的关系，感谢能够拉近我们彼此的距离，修补受损的人际关系。我们对神的感谢，能救我们脱离那些困扰我们的愁苦和自怜，使我们真正的快乐起来。有一首诗叫做《数算主恩典》，这首诗歌的作者。约拿丹·奥曼是一位牧师，他本来可以继承父亲留给他庞大的生意事业，但是他宁可专心的侍奉神。他一共写了五千多首圣诗，但是他只肯收一块钱的版权费，因为他外表虽然贫穷。灵里却十分的富足，他的喜乐完全是由于他懂得常常向神献上感恩而得到的。正如他自己所写的：“主的恩惠，样样都要数，必能叫你稀奇感谢而欢呼。”愿我们每一个人。都能够常常带着感恩的心来向神献上礼祭，愿神祝福你，谢谢。